বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা হার্ট বিট সম্পর্কে শিখব আমাদের হৃদযন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত সংবহন সারা শরীরে হয়ে থাকে অর্থাৎ সারা শরীরে রক্ত সরবরাহের মূল কাজটা যে অঙ্কের মাধ্যমে হয় তাই হচ্ছে হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডের ক্রমা ক্রমন্বয়ে যে সংকোচন প্রসারণ হয়ে থাকে সেই সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয় তাহলে এই রক্ত সঞ্চালনের প্রতি হতে কত সময় লাগে বা রক্ত সঞ্চালনের যে মান বা হার সেটা কেমন হওয়া উচিত একটি সিস্টোল এবং একটি ডায়াস্টোলের সমন্বয়ে যে একটা হৃৎস্পন্দন হয় অর্থাৎ একটা কার্ডিয়াক চক্র যে চারটা ধাপে সম্পন্ন হয় সে ধাপগুলো তোমার সম্পূর্ণ হতে একটি ধাপ একটি কার্ডিয়াক চক্র সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে দশমিক আট সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডও না অর্থাৎ এটি হিসাব করলে একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রত্যেক মিনিটে ষাট থেকে একশোটা হয়ে থাকে আমরা আমাদের হাতের কবজির যে রেডিয়াল ধমনি আছে এই রেডিয়াল ধমনিতে স্পন্দন গুনতে পারি এবং বুকের বাম দিকে যদি আমরা স্থেতোস্কোপ ইউজ করে এই শব্দটা শুনতে পারি এই শব্দকে বলা হয় রিদ হার্ট সাউন্ড এখন কথা হচ্ছে যে আমরা এই রেডিয়াল ধমনির মাধ্যমে কীভাবে হৃদ স্পন্দন নির্ণয় করতে পারি এই যে আমার আমার তোমরা সবাই নিজে বাসা এই ভিডিও দেখতে দেখতে সকলে আশা করি বাসায় এটা চেষ্টা করবা দেখো তোমার ধরো তুমি বাম হাতের রেডিয়াল ধমনি থেকে হৃৎস্পন্দন নিবা তখন তোমার ডান হাতের এই তিনটি আঙ্গুল প্রথম যে তিনটি আঙ্গুল সেই তিনটি আঙ্গুল এই যে আমার এখানে কবজির এটা কবজির মাঝখানের দিক কবজির উপরের দিক মানে আমি যদি হাতটা এভাবে টেবিলের উপর রাখি তাহলে কবজির এই মাঝখান থেকে একটু উপরে হ্যাঁ এই বরাবর তোমরা তো এই তোমাদের এই তিনটি আঙ্গুল রেখে একটু জোরে প্রেস করবা হ্যাঁ প্রেস করে একটু আশেপাশে নড়াবা দেখবা যে কোন জায়গায় তুমি একটা মনে হচ্ছে তো তোমার একটু একটা ধমনি তুমি ধমনি কাঁপছে বা স্পন্দিত হচ্ছে এটা ফিল করবা হ্যাঁ আমি এই যে এই জায়গাটাতে আমি আমার সেই স্পন্দনটা পাচ্ছি এইখানে আমার রেডিয়াল ধমনি আছে এবং সেই রেডিয়াল ধমনি পরে তুমি এক মিনিটে দেখবা তুমি কয়বার স্পন্দন পাও সেটাই হবে তোমার হার্ট বিট অর্থাৎ প্রতি মিনিটে হৃৎস্পন্দনের সংখ্যায় হচ্ছে এটা বলা হয় হার্ট বিট বা পালস এটা যে শুধুমাত্র বাম হাত থেকে নিতে পারবে এটা না ডান হাতেও তুমি এই যে এটা আমার ডান হাত এটা ডান হাতের কবজির মাঝখানের দিক এখান থেকে একটু উপরে তুমি এই তিনটি অপর হাতে তিনটা আঙ্গুল দিয়ে যদি একটু অনুভব করার চেষ্টা করো তাহলে অনুভব করলে এই যে আমি এইখানে এইখানে আমার হার্ট বিট বা হৃৎস্পন্দন পাচ্ছি দেখবা যে আমাদের ধমনি তোমার একটা ধমনি এখানে কাঁপছে বা কিছুক্ষণ পরপর একটু ফুলে উঠছে সেই ফুলে ওঠা তুমি অনুভব করতে পারবা যতবার ফুলে উঠে এক মিনিট ঘড়ি ধরে এই যে তুমি ঘড়ি আমার তোমার হেয়াতে থাকবে এক মিনিট ঘড়ি ধরে মনে মনে দেখবা যে কতবার তোমার এই হৃৎস্পন্দন হচ্ছে বা এই ধমনি কতবার স্পন্দিত হচ্ছে এভাবে এই স্পন্দনটা হিসাব করলে তুমি তোমার স্পন্দনের সংখ্যা বা পালস রেট জেনে যাবা তাহলে এখন আমার এই পালস রেট বা যে এই হার্ট বিট জেন জানার কারণটা কি বা কি দরকার কারণ একজন সুস্থ মানুষের প্রত্যেক মিনিটে ষাট থেকে একশোর মধ্যে এই হার্ট বিট বা পালস থাকবে এখন যদি কেউ পরিশ্রম করে অথবা ঘাবড়ে যায় বা কোনো শারীরিক চর্চা করে বা ভয় পায় বা জ্বর হয়ে যায় তখন তার পালস বেড়ে যায় স্বাভাবিক অপেক্ষা স্বাভাবিক পালস প্রতি মিনিটে ষাট থেকে একশোটা কিন্তু কেউ যদি পরিশ্রম করে বা ঘাবড়ে যায় বা ভয় পায় বা জ্বর হয় তাহলে এই পালস বেড়ে গিয়ে একশোর বেশি হয়ে যায় তখন বুঝবা যে তোমার শান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে হবে তাহলে সে পালসটা স্বাভাবিক চলে আসবে শিশুদের ক্ষেত্রে পালস একশো থেকে একশো চল্লিশের মধ্যে সাধারণত হয়ে থাকে জ্বর এবং অচেতনতার কারণে পালস একশোর বেশি হতে যেতে পারে আবার জ্বরের সময় প্রতি এক ডিগ্রি ফারেনহাইটের তাপমাত্রা যদি তোমার শরীরের বৃদ্ধি পায় তাহলে মিনিটে দশটি করে পালসও বেড়ে যায় প্রতি মিনিটে পাস যদি শার্টের কম হয় তাহলে হার্ট ব্লক বা জন্ডিসের কারণ হতে পারে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই পালস এটা আমরা খুব সহজেই নিজেদের পালসকে যাচাই করতে পারি এখানে কোনো চিকিৎসকের সাহায্য লাগবে না তোমরা শুধুমাত্র যে কোনো একটা সুবিধাজনক ভঙ্গিতে বসে টেবিলের উপর হাত রেখে 
হাতের এই কবজির মাঝখান থেকে একটু উপরে তিন আঙ্গুল দিয়ে অনুভবে চেষ্টা করবা যে কোথায় তোমার রেডিয়াল ধমনি আছে আমার রেডিয়াল ধমনিটা এই যে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এই যে এখানে আমার রেডিয়াল ধমনিটা এখানে আমি হাত দিলেই আমার সেই ধমনির স্পন্দন অনুভব করছি এটা এক মিনিট হিসাব করে কতগুলো স্পন্দন দেয় সেটা হিসাব করলে আমি আমার পালস পেয়ে যাব সেই স্বাভাবিকভাবে একজনের পালস ষাট থেকে একশোটার মধ্যে হয়ে থাকে শিশুদের ক্ষেত্রে একটু বেশি হয় এছাড়া পরিশ্রম করলে বা ঘাবড়ে গেলে বা জ্বর হলে ভয় পেলে পালস সাময়িকভাবে বেড়ে যায় সাময়িকভাবে বেড়ে যায় তা আবার কিছুক্ষণ পর তুমি যদি বিশ্রাম নাও তাহলে দেখবা সে পালসটা আবার সেই স্বাভাবিক মাত্রায় চলে আসবে পালস হার্ট ব্লক সহ জন্ডিস এবং কিছু কিছু রোগের শনাক্তকরণে পালস অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা রাখে এ ছিল আমাদের পালস বা হার্ট বিট সংক্রান্ত আলোচনা আগামী ভিডিওতে আমরা রক্তচাপ সংক্রান্ত আলোচনা করব।